আসসালামু আলাইকুম আজকের অধিবেশনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা ডিপিএড আইসিটি এর চতুর্থ অধিবেশনটি নিয়ে আলোচনা করব আজকের অধিবেশনের শিরোনাম তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে মৌলিক দক্ষতা মাইক্রোসফট এক্সেল প্রথম পার্টে আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলের সাথে পরিচিত হব মাইক্রোসফট এক্সেলের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য আমাদের জানতে হবে মাইক্রোসফট এক্সেল সফটওয়্যার কি মাইক্রোসফট এক্সেল সফটওয়্যার কি কি কাজে ব্যবহার করা হয় মাইক্রোসফট এক্সেল উইন্ডোতে কি কি অংশ থাকে এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমরা এখন জানব প্রথমে আমরা জানব মাইক্রোসফট এক্সেল সফটওয়্যারটা কি মাইক্রোসফট এক্সেল হল মাইক্রোসফট কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত একটি গাণিতিক হিসেব নিকাশ প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার একে আমরা স্প্রেড শিট অ্যানালাইসিস প্রোগ্রামও বলে থাকি স্প্রেড শব্দের অর্থ হলো সরানো শিট অর্থ হলো পাতা স্প্রেড শিট মানে হলো সরানো পাতা এখন আমরা মাইক্রোসফট এক্সেল সফটওয়্যার কি কি কাজে ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে জানব একটি সাধারণ খাতায় পেন পেন্সিল রাবার এবং ক্যালকুলেটার মেশিন দিয়ে যে যে কাজ করা যায় এক্সেলের বিরাট পৃষ্ঠায় আমরা তার চেয়েও অনেক বেশি এবং জটিল কাজ সম্পন্ন করতে পারি দৈনন্দিন হিসাব নিকাশ সম্পাদন সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে পারি এক্সেল সফটওয়্যার দিয়ে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল রেজাল্ট শিট তৈরি করতে পারি এই সফটওয়্যারটি দিয়ে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন এবং ব্যাংকিং হিসাব নিকাশ সম্পাদন করতে পারি আয়কর ও অন্যান্য হিসাব নিকাশ তৈরি করতে পারি বেতন বিল ও অন্যান্য হিসাব করতে পারি চার্ট ও গ্রাফ তৈরি করে পরিসংখ্যান করতে পারি একসাথে এবং দ্রুত অনেক হিসাব করতে পারি ব্যবসায়িক হিসাব লেনদেন করতে পারি এই হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেলের ব্যবহার এখন আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলের উইন্ডোতে কি কি টুলস বা কি কি অপশন থাকে আমরা সে সম্পর্কে জানব প্রিয় ভিওয়ার্স এই হচ্ছে এক্সেলের উইন্ডো ওপরে যে বুক ওয়ান এক্সেল নামক লিখা আছে এই অংশটাকে বলা হয় টাইটেল বার টাইটেল বারের নিচে হোম ইনসার্ট পেজ লেআউট এরকম ফর্মুলাস ডাটা রিভিউ ভিউ এই যে নামগুলো দেখতে পাচ্ছি এই অংশগুলোকে বলা হয় এক একটাকে বলা হয় রিবন ট্যাপ এই যে হোম হচ্ছে একটা রিবন ট্যাপ ইনসার্ট হচ্ছে একটা রিবন ট্যাপ এরকম প্রত্যেকটাকে এক একটা রিবন ট্যাপ নামে বলা হয় রিবন ট্যাপের উপরেই সেভ আন্ডু রিডু যে টুলসগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে বলা হয় কুইক অ্যাক্সেস টোল বার কুইক অ্যাক্সেস টোল বার রিবন ট্যাপ বরাবর ফাইল নামক যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় ফাইল ট্যাপ এখানে ক্লিক করলে আমরা আরো অনেকগুলো অপশন দেখতে পাবো এরকম প্রত্যেকটা রিবন ট্যাপের আন্ডারে এই যে হোম নামক যে রিবন আছে এই প্রত্যেকটা রিবন ট্যাপের আন্ডারে এই যে ফন্ট অ্যালাইনমেন্ট ক্লিপ বোর্ড নাম্বার এগুলো হচ্ছে কমন গ্রুপ তাহলে প্রত্যেকটা রিবন ট্যাপের আন্ডারে একাধিক কমন গ্রুপ থাকবে আবার প্রত্যেকটা কমান গ্রুপের আন্ডারে এই যে ফন্ট কমান গ্রুপ আছে এই ফন্ট কমান গ্রুপটার আন্ডারে বোল্ড ইটালিক আন্ডারলাইন তারপরে টেক্সট হাইলাইট করা ফিল কালার করা ফন্ট কালার করা লেখা বড় করা ফন্ট চেঞ্জ করা এই যে ফন্ট কমান গ্রুপের আন্ডারে আমরা দেখতে পাচ্ছি একাধিক টুলস আসছে এরকম প্রত্যেকটা কমান গ্রুপের আন্ডারে একাধিক টুলস থাকতে পারে একটু নিচের দিকে যদি আমরা নামি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে যেখানে ক্লিক করা আছে এটার একটা নাম এখানে প্রদর্শন করছে সেই জন্য এটাকে বলা হয় নেম বক্স আপনি যে গড়ে আপনি মাউস দিয়ে ক্লিক করবেন সে গড়টার নাম এখানে শো করবে সেই জন্য এটাকে বলা হয় নেম বক্স নেম বক্স বরাবর ফাংশন এক্স দিয়ে একটা বড় একটা খালি গড় আছে এটাকে বলা হয় ফর্মুলা বার বা ফর্মুলা বক্স তারপরে আমরা যদি একটু নিচের দিকে নামি তাহলে দেখব যে অনেক বিরাট বড় একটা টেবিলের মতো এক্সেলের উইন্ডোটা বা যেখানে আমরা কাজ করব সেটা সাধারণত টেবিলের মতো দেখায় অনেকটা আমরা জানি যে টেবিলের মধ্যে কলাম থাকে রো থাকে আমরা কলাম কোনগুলো সেগুলো আমরা জানি কলাম হচ্ছে যেগুলো বার্টিক্যালি আছে এরকম এ বি সি ডি প্রত্যেকটা হচ্ছে এক একটা কলাম এরকম এক্সেলের দুই হাজার তেরো বাসনে বা তার উপরের যে বাসনগুলো আছে বা দুই হাজার দশ বাসনের মধ্যে আপনার কলামের সংখ্যা আছে ষোলো হাজার তিনশো চৌরাশিটি এরকম এ বি সি ডি দিয়ে ষোলো হাজার তিনশো চৌরাশিটি কলাম আছে তারপর যেগুলো হরিজেন্টাল যেগুলো আছে এগুলোকে আমরা আগেই বলেছিলাম যেগুলোকে বলা হয় রো 
এরকম এক্সেল দুই হাজার তেরো যে বাসনটি আছে সেই বাসনটির মধ্যে রোয়ের সংখ্যা হচ্ছে এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তরটি তো কলাম এবং রোয়ের এগেনস্টে যে ছোট ছোট গড়গুলা তৈরি হয় এই গড়গুলাকে এক্সেলে বলা হয় সেলস এরকম প্রত্যেকটা সেলের একটি নির্দিষ্ট নাম আছে এই সেলটার নাম হচ্ছে কলাম এবং রোয়ের নাম অনুসারে এই সেলটার নামকরণ করা হয় যেমন আমি এখানে যে গড়টার মধ্যে ক্লিক করলাম সেই গড়টার মধ্যে গড়টা মূলত জি নম্বর কলামের মধ্যে আছে এবং দশ নম্বর রোয়ের মধ্যে আছে তাহলে এই গড়টার নাম বা এই সেলটার নাম হচ্ছে জি টেন তা আপনি যদি একটু লক্ষ্য করেন তাহলে এখানে দেখতে পাবেন যে এই নেম বক্সের মধ্যে এখানে শুরু করছে যে এই সেলটার নাম হচ্ছে জি টেন এরকম কলামের সংখ্যা হচ্ছে দুই হাজার দশ দুই হাজার তেরো বা এর আপার যে বাসনগুলো আছে এগুলো সেলের সংখ্যা হচ্ছে আপনার রো এর সংখ্যা গুমন কলামের সংখ্যা রো এবং কলাম আমরা জানি যে কলামের সংখ্যা হচ্ছে ষোলো হাজার তিনশো চুরাশি এবং রো এর সংখ্যা হচ্ছে এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর দুইটা গুণ করলে যতগুলো হয় ততগুলো হচ্ছে আপনার সেল আছে আমরা যদি একটু নিচের দিকে নামি তাহলে এখানে দেখতে পাবো যে এখানে হচ্ছে শিট ওয়ান তার মানে এক্সেলের মধ্যে আমরা যে ডকুমেন্ট আমরা কাজ করব এটাকে বলা হয় শিট এই শিট আছে আপনার একটা প্রথমে থাকে আপনার যদি আরো প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি এখানে প্লাস চিহ্নের মধ্যে ক্লিক করে আপনি শিটের সংখ্যা বাড়াইতে পারবেন তারপর আমরা যদি নিচের দিকে আসি তাহলে এখানে কিছু টোস দেখতে পাবো এই অংশগুলোকে বলা হয় ভিউ বাটন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাইনাস প্লাস এবং পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে এই অংশটাকে বলা হয় জুম স্লাইডার তারপর ডান পাশে এই যে এটা এটাকে বলা হয় ভার্টিক্যাল স্ক্রোল বার আপনি এটা দিয়ে আপনি ওপর নিচে যেতে পারবেন তারপর নিচে এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আপনার হরিজেন্টাল স্ক্রোল বার এটা দিয়ে আপনি মাউস চেপে ধরে আপনি বামে ডানে যেতে পারবেন এই হচ্ছে এক্সেলের উইন্ডো পরিচিতি তখন দরিদ্র সহকারে দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই